哎，到了到了。何伯伯，何伯伯。哎，给。嗯，何伯伯，打听到我爸爸的消息了吗？还没有。天色已经晚了，有点凉了，赶紧回去休息吧。嗯，玩好这一局，该你了。嗯嗯，好啊。嗯，来。哦，该我了。哦，让开让开。哎哎哎，该我了，该我了。有朋自远方来，不亦乐乎。嘉祥啊，嘉祥，这么晚了，早点睡吧。爸，你今天心情不好啊？晚上吃的很少，而且都不说话。没什么。哎，大人的事，你们小孩子就别操心了啊。爸，你真的没打听到小军和小杰他爸爸的消息吗？你怎么这么稳呢？没什么，我只是担心，万一你打听到他们爸爸的下落，他们就要离开我了。以后我又要自己一个人，没有人跟我玩，也没有人跟我一起聊天了。哎，啊，嘉祥啊，你，你别多想了，没事。早点睡吧，啊！嗯。哎，爸妈，晚安。哎，来，睡吧。走。郑继真的不跟你做生意了吗？那药材的事情弄清楚了吗？郑继为了解约，这样算计我，还要告我，实在是太可恶了。哼！郑继财大势大，这点小生意他们根本不放在眼里。你就好好的跟他们说一说，求求他们好吗？为了家乡，你就忍了这口气吧。你不懂。我怎么争得过郑继呢？这万一要是传出去，说我何大风拿刺激品充数，我在这行还怎么干得下去？这件事我不会干休的。好了，先不说这些了，有什么事，明天再说。小姐，你怎么不吃点菜啊？哎，来，那，吃吧。谢谢。你身体不舒服吗？怎么怪怪的？没有啊。我看见大家都不说话，觉得好奇怪。嗯。啊，我在想点事情，没什么的。你们吃饭吧，啊。何伯伯，我知道你心里在想什么。你故意瞒我和姐姐，对不对？你，你怎么这么说呢？你不要乱讲话啦！可是我看何伯伯这样，我也很担心他呀。何伯伯出去谈生意，回来心情就不好。姐姐说，一定是谈生意失败了，没有生意做，家里就没钱赚了。爸，是真的吗？小菊呀、啊，你真是冰雪聪明，一看就猜出来了。小菊，生意上的事，本来就是起起落落的，啊，不可能是永远顺境啊！啊，你们不用担心这些，吃饭吧，啊。可是姐姐说，家乡哥的医药费很贵，他怕家里没有钱
，给家乡科服医药费。你不要讲了，我一定要说。何伯伯，我和姐姐也会赚钱，我们可以去街头或者去餐厅表演。像我们这样表演，可以赚很多钱。我们赚的钱，嗯，可以补贴家用，而且呢。您就不用担心嘉祥哥的医药费了。这，我和小杰昨晚商量了很久。何伯伯，你对我们很好，我们真的很想回报你们。就让我和小杰去外面表演赚钱，来帮助这个家，好吗？谁说不是呢？这不都怪你运气不好，当场让叶副总逮着小辫子了吗？怎么？嗯、我没有什么小辫子，我我这都是上等的好货。你要不相信，我再给你看看。何、哎、老板，来，哎，哎呀，你说这，哎呦，我拿给你看，你看，哎哎，这可都是好货呀，怎么能是次品呢、哎？你说说看啊！你要是不相信，我马上每一项都拆给你看。你不相信，来，我这……哎，算了算了算了，哎呦，好了好了好了，我相信你，我还能不相信你吗？你看看这么好的东西，这不都糟蹋了吗？哎呀，这都拆了，啊？哎，要不这样，你拿到盛昌去问问看，把货都卖给他们，哎，反正他们呢还会再卖给我这里的，哎，这样让盛昌在我这儿挣一层皮。我告诉你啊，盛昌卖给正基的货、啊，价钱都很高的，说都是好东西，可是我看不见的。但是他们懂得懂得跟上面，哎哎哎哎，跟上面的人做生意呀、啊，所以啊，才能拿到手这么好的价钱。哎，谢谢你啊，老徐。哪里哪里，我跟你说，这些上等货，全都给退回来了。你说我怎么办？你知道我那仓库也不行，这些东西我存不住啊。哎呀，不要紧，货囤着就使本你都卖给盛昌，留点现金在手上。哎，这么着吧，啊，何老板，我帮你收拾起来啊。好，来，我们一起干吧。谢谢啊，徐。我把所有的货都便宜卖给了盛昌，他们态度很强硬，愿意吃下我所有的货，但是价钱很勉强。哎，扣掉成本，真的赚不了多少啊，连过日子都很难呐、啊。哎呀，这这生意还怎么做呀？走一步算一步吧。
孩子们呢？孝君和小杰带家祥出去散步了。我要跟你商量一件事情。啊？怎么了？大家都到齐了，我有话要说。我有件事情本来不想说，可是一直瞒着也不是个办法。所以今天，等大家都到齐的时候，我特地要说清楚。小军小姐，我打听到你们爸爸的消息了。我爸爸在哪里啊？我爸爸呢？他真不知道我们来找他。啊，你们先别激动，听我说。你们爸爸他……大夫，该说的还是要说。我相信小军和小杰，他们能够承受得住。为什么说我们能承受得住？我爸爸他怎么了？虽然你们很思念爸爸，但是你们对爸爸的印象一点都没有了，对不对？其实你们所思念的爸爸，呃，只是你们想象出来的，他可能跟你们想象的完全不一样。就算是真的见了面，也不一定是原先你们所期望的那样，一定幸福快乐呀。我相信我爸爸和我们想象的是一样的。嗯，如果遇到他，我一定认得他，因为。我看过爸爸的照片。好，这些都不重要了，因为，因为，小军小杰，你们爸爸，他死了。家业，就是没有男丁可以继承。哎，这郑家少奶奶呀、啊，似乎从前呢、啊、出过意外，所以无法再生育了。现在郑家到处在找这个孙子，就是为了继承香火。真是太自私了！哎，香火中断，就是郑世贤抛弃妻子的报应。
。要是让小军和小杰知道，他们的爸爸其实并不思念他们，他们一定会很难过的。没有什么，比美梦破碎更残忍了。还是让他们不要知道比较好。这样，我们就有机会收养小军和小杰了。让小军嫁给嘉祥，咱们家可就热闹了。哼，小杰是郑家唯一的孙子啊。虽然我不对郑家的财产抱什么幻想，但是防人之心不可无。我们收养了小杰，有了这层关系，将来就可以拿来对付郑家。要是有一天小军长大了，我们再考虑跟他说出真相，那时啊，他已是嘉祥的妻子了，他也不会怪我们了。我们和郑家成了亲家，到了嘉祥这一代，也可以继续繁荣下去。啊，亚云，你会不会看不起我，看我做出这样的事情来？怎么会呢？你也是为了这个家，嘉祥的病。把你拖累的够惨的了，老天爷把小军和小杰送给我们，或许就是让他们来救我们。小军，小杰，你们就别再哭了。以后你们就把这里当成自己的家，我的爸爸妈妈就是你们的爸爸妈妈，我会像亲大哥一样照顾你们的。那不一样，妈妈临终前跟我说过，一定要让我们找到爸爸，爸爸的家才是我们的家。可是爸爸死了。我们连妈妈最后的心愿都没法达成了。爸爸，妈妈，你们为什么没有带我一起去啊？为什么要把我们扔下？如萍啊，我们去睡觉吧，好不好？嗯，不要不要，我就是要等爸爸嘛。如萍乖啦，爸爸有事情要忙，不要吵爸爸。嗯，不要不要，我就是要等爸爸嘛。如萍，爸爸。哎，来，乖女儿，爸爸抱。他今天学了一首歌，非要唱给你听了才肯去睡。哦，小宝贝，会了一首什么歌？小星星。小星星啊。爸爸也会啊，爸爸给你伴奏好不好？好，好来，哎，爸爸拿口琴啊，小星星，一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星，挂在天上。放光明，好像许多小眼
真的是太惭愧了。前几天我看了一本心理学方面的书，上面说，越是得不到父爱的孩子，就越是依恋父亲。如萍之所以会这样，都是因为我太疏忽他了。那小军他们呢？他们，我听伟文说。底下的人已经找遍了整个厦门，都没有他们的消息。要不要我发动各地分行的人帮你去找，再加上各个经理的人脉关系，我相信只要他们还在南方，就一定找得到他们。嗯、不要了，该做的我都已经去做了，剩下的就要靠老天了。为什么？难道你不关心他们了吗？淑华是我的妻子，小军他们是我的亲骨肉，我能不关心他们吗？只是我不想再伤害你了，美芳。这么多年来，我一直都忽略你。让你受了很多的委屈。厦门那边的事情，就交给伟文来办好了，别人不会说什么的。如果你再插手的话，就会弄得满城风雨。到时候，你的面子往哪儿搁？别人该怎么说我们郑家呀？世新，能听你这么说，我真的是太感动了。美芳，这一切。我应该感谢你，这么多年来，你为我们郑家付出了那么多，又受了我这么多的委屈。你千万别这么说，为了你，我都是心甘情愿的。美芳，谢谢。小军、小杰，你们两个吃饭呢？呃，都是你们爱吃的，和妈妈特地为你们煮的。小军、小杰，我知道你们为了爸爸的事情，心里很难过。但是人活在这个世上，总要面对现实。你们也应该好好照顾自己的身体啊。是啊，要是你们妈妈知道你们俩这样，她在天上也不会心安呢。伯伯和妈妈，对不起，我们真的吃不下，我们要回房间休息。小军，小杰，妈，怎么办？小军和小杰这样，我也好难过。这也是没有办法的事情。佳祥，你跟小军、小杰的感情比较好，你好好劝劝他们，安慰他们。让他们慢慢的开心起来啊！嗯，看他们姐弟俩这样，我真过意不去。难道我们能告诉他们事实吗？不行，绝对不行。这事都已经定了，就没有后悔药可以吃了。要不然，我们家什么都完了。我也不想这样，但是政绩实在是逼得我们走投无路啊！哎老爷，有什么问题吗？这进货的成本怎么提高这么多？尤其是这些药材，都提高了四五成，怎么回事？啊，老爷，是这样的，最近的局势很不稳定。我听说内地很多地方都在打仗，有一些进口或者出口的商人怕贪风险，所以呢，他们上货自然就少了。
，尤其是一些珍贵的药材，都是产自东北和西北的。那些地方，不是在打仗，就是在闹土匪，所以一般人都不敢从里往外运。呃，由于这样呢，价格就会上涨。是这样的吗？啊，是，老爷，我还特地和几家商行比较过，找了一家最便宜的合作。但是他们送过来的药材很不地道，以次充好。那天我和世贤去仓库的时候，还当场抓到过一次。爸，伟文说的没错，那天我们开了一箱人参，我一验那就是次级的货，所以我跟伟文说赶紧退货，敢跟有信用的商家合作。这货都是跟哪家进呢？爸，是一家叫盛昌的公司，因为他们较有门路，又承担得起风险。所以我们家的货一直由他们代理的，这样可以减少很多不必要的麻烦。又是这家盛昌，他们除了做进出口贸易，也进药材。是老爷，他们也从云南进药，送到外国去卖掉。我们从他们的渠道买，质量很优良。爸，货源够大够稳定，才能保住我们的信用啊。我觉得。我们还是跟企业型的公司合作比较靠谱。你们说的都是道理。做生意要将本求利，这进价这么高，我们赚什么呀？如果不断把价钱提高，谁来买啊？啊，老爷，现在局势很混乱，大环境下，我们要委曲求全嘛。只要把政绩的招牌维持下去，等到局势一过，我们肯定没事的。局势再乱，生意还是有的做，就看你这生意怎么做了。我要跟这进货商见一下，你帮我安排一下，跟他们见个面。怎么了？有困难？啊，没有没有，老爷，我这就安排。这样的收入，家里的生计怎么能够维持得下去呢？嗯，还是入不敷出吗？你别担心，我会想办法的。刚才小军告诉我，嘉祥的药快用完了。我们可以少吃一口，但嘉祥的身子却是一餐没要都不行啊！我昨天给嘉祥炖补品，就连之前你留在家里的中药都给用完了，药品加补品又是一大笔开销。你放心吧，我会想办法解决的。可是，好了，我们先别说这些了。对了，小军和小杰他们现在怎么样了？小军。心里好点，表面上已经平静下来了，但我也看得出来，他们心里还是很痛。这么大的事情，放在大人身上都受不了，更何况是两个孩子呢？尤其我看小军，虽然心里很痛，但还强打起精神来，替我做这，替我做那的。我越看，心里就越过意不去。啊，小军啊，什么事啊？何伯伯，外面有一位客人说是要找您的。